determine the effective impedance of the circuit shown in figure if the source frequency is 2 kilohertz repeat this for source frequencies of 200 hertz and 20 kilohertz finally express the results in both rectangular and polar form solution first of all we will draw the redraw the circuit now the value of frequency is given so first the value of frequency is 2 kilohertz so it is 2 kilo hertz now total impedance z is equal to r plus jxl minus jxc this is the rectangular form now the value of xl will be it will be r plus j xl xl is 2 pi fl minus j xc is 1 upon 2 pi fc now the value of r is here we can see the value of r is 2 kilo ohm this is the value of l and this is the value of c so the value of r is 2 kilo ohm 2 into 10 to the power 3 plus j 2 pi f the value of frequency is 2 kilohertz so it is 2 into 10 to the power 3 multiplied by l is inductance and its value is 15 milli henry 15 into 10 to the power minus 3 minus j 1 upon 2 pi f again the value of f is 2 kilohertz so it will be 2 into 10 to the power 3 multiplied by c c is capacitance and its value is 270 so it will be 270 multiplied by 10 to the power minus 9 because it is nano nano farad so it will be 10 to the power minus 9 now we will simplify this so this will be same that is 2 into 10 to the power 3 then plus j we will take the j common from here and we will solve both the equation so it will be 2 pi multiplied by 2 into 10 to the power 3 multiplied by 15 multiplied by 10 to the power multiplied by 10 to the power minus 3 now it will be subtracted minus 1 upon 2 pi into 2 into 10 to the power 3 multiplied by Two seventy into ten to the power minus nine. So it is minus one zero six point two three minus one zero six point two three. So it will be two into ten to the power three, and this will be minus j. 106.23 so this is the value of total impedance z again this is in rectangular form rectangular form now if we convert this into polar form so it will be under root of 2 into 10 to the power 3 whole square then plus minus 106.23 square at an angle of 10 inverse of minus 106.23 divided by 2 into 10 to the power 3 so it will be under root of 
टू इंटू टेन टू दी पावर थ्री इन ब्रैकेट स्क्वेर देन प्लस इन ब्रैकेट माइनस वन जीरो सिक्स पॉइंट टू थ्री ब्रैकेट स्क्वेर सो इट इज टू थाउजेंड टू पॉइंट एट वन टू थाउजेंड टू पॉइंट एट वन एट एन एंगल ऑफ टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन जीरो सिक्स पॉइंट टू थ्री डिवाइडेड बाय टू इंटू टेन टू दी पावर थ्री सो इट इज माइनस थ्री पॉइंट जीरो फोर माइनस थ्री पॉइंट जीरो फोर सो दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड इन पोलर फॉर्म इट विल बी डिग्री ऑल्सो इट इज इम्पिडेंस सो इट्स यूनिट विल बी ओहोम इट्स यूनिट विल बी ऑल्सो ओहोम नाउ नेक्स्ट इज रिपीट दिस फॉर सोर्स फ्रिक्वेंसीज ऑफ टू हंड्रेड हर्ट्स एंड ट्वेंटी किलो हर्ट्स एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन बोथ रेक्टेंगुलर एंड पोलर फॉर्म सो नाउ सेकेंड पार्ट इज वी हैव टू अज्यूम एफ इज इक्वल टू टू हंड्रेड हर्ट्स वेन वेन एफ इज इक्वल टू टू हंड्रेड हर्ट्स दैट टाइम वी हैव टू चेंज दिस पार्ट हेयर इन प्लेस ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी वी हैव टू चेंज दी वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी इंस्टीड ऑफ टू इंटू टेन टू दी पावर थ्री वी हैव टू राइट ओनली टू हंड्रेड हर्ट्स सो दिस पार्ट विल बी सेम यू कैन कॉपी इट फ्रॉम हेयर डायरेक्टली एंड देन टू इंटू टेन टू दी पावर थ्री प्लस जे टू पाए we will directly put it here so it will be easier we will erase this 2 into 10 to the power 3 and this 2 into 10 to the power 3 instead of that we will write 200 here also it will be 200 in in place of frequency we have to write 200 now if we simplify this so it will be 2 into 10 to the power 3 plus j now in bracket it will be 2 pi In bracket two pi this two pi multiplied by two hundred multiplied by fifteen multiplied by ten to the power minus three bracket close then minus one upon two pi into two hundred. Multiplied by two seventy. Multiplied by ten to the power minus nine. So it is minus twenty nine point twenty eight. Minus twenty nine point. Minus twenty nine. Minus twenty nine twenty eight point four six. Now again, this is in. This is the value of z in rectangular form. rectangular form now in to convert this into its equivalent polar form it will be under root of 2 into 10 to the power 3 whole square then plus in bracket minus 29 28.46 bracket whole square at an angle of 10 inverse of minus 29. Minus twenty nine twenty eight point four six divided by two into ten to the power three. So it will be under root of in bracket two into ten to the power three bracket close then plus in bracket minus twenty nine twenty eight point four six. So it is. Twenty nine, twenty eight, twenty nine, twenty eight point eight zero point 
एट जीरो एट एन एंगल ऑफ हेयर वी हैव टू टेक द स्क्वायर ऑफ दिस अदरवाइज इट विल बी अ मिस्टेक हेयर इट इज स्क्वायर सो इट इज थ्री फाइव फोर सिक्स थ्री फाइव फोर सिक्स पॉइंट टू फोर थ्री फाइव फोर सिक्स थ्री फाइव फोर सिक्स पॉइंट टू फोर एट एन एंगल ऑफ टेन इनवर्स ऑफ माइनस ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट पॉइंट फोर सिक्स डिवाइडेड बाय टू इंटू टेन टू दी पावर थ्री सो इट इज माइनस फिफ्टी फाइव पॉइंट सिक्सटी सिक्स माइनस फिफ्टी फाइव पॉइंट सिक्सटी सिक्स डिग्री सो दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड इन पोलर फॉर्म Again, since it is impedance, so its unit will be ohm. Also, the unit of this polar form will be ohm. Now, for the last frequency, and it is twenty kilohertz, and we have to express the result in both rectangular and polar form. You should try this uh, frequency and solve this and comment your answer. If you find this video helpful, then feel free to donate whatever amount you can. Link is in the description below. Also if you can't donate then feel free to like share and subscribe to this video thank you